Comment utiliser Google Chrome Tuto en trois étapes et quelques petites astuces. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Un milliard. On parle quand même de près d'un milliard d'utilisateurs de Chrome. Hein. Donc on peut dire que Google a réussi à, à renvoyer en enfer tous les, tous les grands Internet Explorer de, de l'époque, les Firefox, les etc., etc. Maintenant c'est Google Chrome. Et ils ont fait d'autant plus fort chez Google qu'ils arrivent maintenant à carrément nous l'imposer comme étant une sorte de, de, de bureau. Un second bureau. Bah oui, parce que plus ça va, moins on stocke nos informations dans nos propres disques durs des ordinateurs et plus on les stocke sur le cloud. Hein. Un genre de disque dur qui est quelque part sur Internet, on, ça ne jamais où. Hein. Donc, alors, évidemment, c'est quelque part, mais il faut un interface pour pouvoir dialoguer avec ces infos sur le cloud. Eh bah ben voilà, Google Chrome, vous avez tout compris. Donc, c'est plutôt important pour nous de savoir se servir de ce Google Chrome en question. C'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. On va voir trois étapes, histoire non pas de sombrer dans chaque petit détail qu'il peut y avoir dans Chrome, mais plutôt vous dresser une sorte de cartographie qui va vous permettre après, si vous cherchez quelque chose de particulier, de savoir comment vous diriger hein, pour trouver euh, la, la réponse que vous cherchez. <rire> bon, si vous êtes prêts, euh, eh ben on y va. Et hop, on passe en version tuto. Coucou, je suis là, là, voilà, c'est ça, c'est webcam maintenant, hein, c'est plus moi qu'on regarde, c'est mon bureau. Alors allons-y, vous êtes face à cette grande page, alors on va d'abord voir un petit peu ensemble l'extérieur de Google, Google Chrome, bah, tout le monde le connaît, mais il y a peut-être quelques petites astuces pour vous apprendre avant de rentrer un petit peu plus dans le moteur. Alors première chose, ce sont les onglets, hein, je pense que tout le monde connaît la différence entre un onglet et une fenêtre, voilà, ça c'est un nouvel onglet, vous en avez deux et une nouvelle fenêtre, ok, ça vous permet d'avoir une fenêtre à part. Tout le monde connaît peut-être aussi cette nouvelle fenêtre de navigation privée que vous pouvez créer à tout moment. Alors, deux, trois rappels, c'est pas totalement privé non plus cette navigation. Euh, ce que Chrome n'enregistre pas, et eh bien c'est votre historique, vous n'aurez plus de traces. Les cookies, alors certains vont dire chouette, euh, je vais plus être tracé, cela dit, ça vous permet aussi d'avoir un certain confort lors de votre navigation, ces cookies, donc vous l'aurez plus, voilà. Les informations que vous avez saisies dans les formulaires ne seront pas enregistrées dans Chrome, par contre, vous vous pouvez rester visible quand même, euh, votre activité en tous les cas, euh, par les sites web que vous consultez, euh, votre employeur, l'établissement scolaire sur lequel vous, vous avez votre Chrome ou votre faille, votre fournisseur d'accès Internet. Vous voyez que c'est pas non plus totalement 100% privé. Alors, deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est cette barre URL. Évidemment, ici, vous avez de quoi recharger votre page si ça bloque un petit peu, actualiser cette page. Bon, tout ça, c'est super facile. On continue d'avancer sur les choses faciles. Euh, là, par exemple, je prends cet exemple-là. Voilà, ça, c'est mon groupe euh, Telegram. Et qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut tout simplement appuyer sur cette petite étoile et du coup, faire en sorte d'enregistrer ça dans les favoris. Alors, les favoris, justement, on en parle. Je retire cette fenêtre. Les favoris, c'est cette barre qui se trouve ici que vous pouvez d'ailleurs retirer quand vous êtes en train de faire par exemple un tutoriel et que vous avez besoin de place. Vous pouvez donc euh, cacher cette barre de favoris qui se trouve ici. Alors, comment est-ce qu'on la gère Vous avez vu que moi, je vous recommande de faire des dossiers comme ça par, par thématique hein, selon ce que vous faites. Alors, c'est ce que j'ai fait là. Après, c'est tout mon, 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 board, mon, board, mon foutoir. <rire> ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les noms non plus. Regardez ici, je ne marque pas Facebook. Hein. Ici, je ne marque pas ça, c'est mon thème, ça, c'est YouTube. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez retirer donc les noms pour gagner encore de la place et avoir tous ces raccourcis beaucoup plus accessibles. Cela dit, pour y arriver à ces, à ces raccourcis, vous allez donc dans les favoris, les gestionnaires de favoris. Et là, vous voyez qu'on retrouve bah, la même structure hein, que ce qui est en haut et vous pouvez commencer à jouer avec. Alors, par exemple, ajouter un nouveau dossier et puis mettre, donc mettre un nom à ce dossier et puis après faire glisser, hop, dans le dossier ou entre deux dossiers, voilà, ou jouer avec vos dossiers, les faire bouger en haut en bas. Vous avez compris le principe, c'est du glisser, déposer, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, ici, vous avez toutes les fonctions qui vont bien pour vous aider à faire un, une chouette barre de favoris dans laquelle vous allez enfin vous y retrouver. Vous pouvez renommer euh, ce dossier, supprimer, etc. Je passe là-dessus, c'est quand même relativement simple tout ça. On revient à notre page et cette fois-ci, on va parler de l'historique. Alors, en deux mots là aussi, parce que c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez bien que ici, vous avez euh, tout votre historique récent, affichez l'historique complet si vous voulez. Et vous avez aussi moyen, évidemment, euh, d'aller voir euh, l'accueil. Et vous allez vous retrouver face à une page qui ressemble étonnamment à celle qu'on a vue euh, tout à l'heure. Et là aussi, vous allez pouvoir jouer, euh, supprimer des choses de l'historique, rajouter, pourquoi pas les bouger aussi. Enfin bref, euh, vous voyez que vous pouvez en mettre aussi en favori. Bref, vous pouvez faire votre petite mixture qui vous ressemble et qui vous plaît. Et puis la Troisième chose qui est importante, et euh, là encore il y a une petite astuce à, à prendre, c'est que ici vous avez une page vierge, mais vous avez moyen ici à chaque fois d'avoir vos propres raccourcis. C'est personnellement ce que j'ai fait. Il vous suffit de cliquer en bas à droite sur le petit stylo, 
d'abord pouvoir changer l'arrière-plan et mettre un petit peu ce que vous voulez, hein, comme, comme photo, voilà. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre ces raccourcis en question. Alors, personnellement, je l'ai déjà fait, donc je les remets pour bien vous montrer. Vous avez des couleurs aussi, hein, des couleurs et des thèmes. La différence avec les thèmes, c'est que ça va aussi colorer votre, vos onglets, l'extérieur de votre chrome, etc. Bref, on revient donc sur ces raccourcis parce que c'est ce qu'il y a quand même de plus important. Donc ici, vous voyez que vous pouvez mettre aussi des, les sites les plus consultés, mais bon, les raccourcis au moins vous êtes maître. Et à partir du moment où vous faites euh, OK, vous voyez que vous avez tous vos raccourcis. Alors, il vous suffit juste, j'en ai retiré un exprès pour pouvoir vous montrer, eh ben, d'ajouter euh, voilà, dans ce petit rond un raccourci. Vous mettez un nom, vous mettez l'adresse, vous faites OK et c'est parti tout simplement. Et après, vous avez des petits points ici en haut qui vous permettront d'éditer ce raccourci que vous venez juste de mettre en place. En haut à droite, vous avez euh, de quoi rejoindre votre Gmail. Ça, c'est pour rejoindre Google Images, hein, les recherches par image et ici vous avez euh, alors les autres outils de google évidemment alors peut-être vous avez une chaîne youtube peut-être vous avez gmail etc donc tous ces outils qui sont à votre disposition et là les autres comptes que vous auriez pourquoi pas et même votre compte principal google donc vous voyez qu'il y a plein de petites fonctionnalités qui peuvent être intéressantes sur la partie extérieure en tous les cas de chrome mais maintenant on rentre un peu plus à l'intérieur on va fouiller Bon, deuxième étape, Google Chrome, comment ça marche bon, On va faire un petit tour dans les préférences parce que là, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Hein, et il vous suffit juste d'aller donc dans Chrome, Préférences, et vous allez vous retrouver sur cette fenêtre qui n'est autre qu'une fenêtre de paramètres. OK. Tout ce que vous allez voir sur cette page, du haut en bas, en fait, ça, ce sont des raccourcis sur le côté gauche, des menus qui vous raccourcissent. Mais ils sont tous accessibles en une fois, si vous voulez. Bref, Google et vous. C'est ça donc. Alors ça, c'est votre synchronisation avec votre compte Google d'une manière générale. Et vous avez donc différentes choses que vous pouvez faire depuis les paramètres de Google Chrome. La saisie automatique, elle est là. J'appuie sur le... Hop, voilà, ça passe tout en haut. Saisie automatique. Alors là, qu'est-ce que vous avez Vous avez tous vos mots de passe quand même qui sont euh, enregistrés. Alors à vous de voir si vous voulez, oui ou non, les laisser dans votre Chrome, si ça vous semble pratique ou pas. Il y a moyen de, de cliquer sur un petit check pour voir si vous avez des mots de passe qui sont compromis. Vous voyez que j'en ai 12. Ça veut dire juste que j'ai 12 mots de passe qui sont des vieux mots de passe que j'utilise plus et que je devrais tout simplement effacer ou remettre à jour. C'est pas très compliqué en fait. Hein. Les modes de paiement, c'est là que vont se trouver bien évidemment toutes vos cartes de crédit. C'est enregistré dans votre Chrome. Et puis, tout comme l'adresse, hein. l'adresse c'est quelques petites choses qui vont se remplir automatiquement. Carte de paiement, adresse, tout ça, ça c'est ça, c'est à cet endroit-là que ça se décide pour remplir automatiquement. Vous le voyez de temps en temps, les formulaires que vous avez à remplir. C'est là. Si vous voulez tout supprimer, c'est ici dans cette saisie automatique que ça se passe. Le contrôle de sécurité. Alors là, si vous voulez, hein, vous protégez donc entre autres contre les violations de données et les extensions malveillante, vous faites vérifier, voilà, tout simplement. Tout ce qui est confidentialité et sécurité, alors là, on est plus dans tout ce qui est euh, quelquefois alourdi, il faut le faire de temps en temps, c'est un petit ménage à faire sur votre propre navigateur, tout ce qui alourdit votre navigateur, quelquefois le, le bloque un petit peu, le, le bug un petit peu. Alors, vous avez une version simplifiée de ce confidentialité et sécurité, c'est tout simplement en allant sur Chrome, effacer les données de navigation. Et vous voyez que ça correspond vous pouvez passer par là tout simplement, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin et être un petit peu plus précis, ça correspond donc ici à ce premier menu. Et là, vous pouvez choisir de ne prendre que les images et les fichiers qui sont en cache. Ça, ça alourdit un petit peu le, le navigateur, c'est vrai. Même, bon, enfin bref, il y a des avantages et des inconvénients, hein, c'est comme tout. Les cookies, vous pouvez les retirer. Bon, euh, vous repartez à zéro, vous nettoyez vraiment. Et euh, toute votre historique de navigation, ça ne va pas supprimer les mots de passe, on est d'accord. Hein, c'est pas marqué là-dedans dans cette liste. Il y a certaines choses qui ne seront pas supprimées, mais vous pouvez le faire donc sur les dernières 24 heures, toutes les données depuis toujours. Hein. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres avancés, où là, cette fois, vous pourrez aller euh, un petit peu plus loin encore, avec euh, bon, voilà, l'historique de navigation, on est plus précis, historique de téléchargement, etc. Donc, vous voyez que là, vous avez les mots de passe, en l'occurrence, hein, si vous voulez les effacer de votre, voilà, de votre navigateur. Donc, vous, vous comprenez bien que bon, ce n'est pas très compliqué à, à utiliser, il faut juste savoir que c'est là que ça se situe, les cookies etc. La sécurité, c'est pareil, et les paramètres de site. Voilà, tout est là à votre disposition et vous pouvez faire vos propres petits réglages qui vous appartiennent. L'apparence, on peut jouer un petit peu avec l'apparence quand même de, de notre Google Chrome. Vous avez des thèmes qui sont proposés dans le Google Chrome Web Store. Le Chrome Web Store, si vous, si vous appuyez sur ce bouton, vous allez vous retrouver face 
donc à ce, à ce thème en question, et choisir. Alors vous voyez que le thème, ça va plus loin que juste remplir le fond d'écran de votre Chrome. Ça prend aussi les onglets, ça prend aussi euh, euh, l'extérieur, voilà, les bordures donc, de votre Google Chrome. Donc vous avez tout un tas euh, de possibilités. Alors vous voyez qu'il y a des, des choses un petit peu ésotériques, des thèmes minimalistes aussi, pourquoi pas. Bref, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un Chrome qui vous ressemble et euh, qui vous fasse plaisir à chaque fois que vous l'ouvrez. Et en l'occurrence, c'est le genre de truc qu'on ouvre <rire> dès qu'on ouvre l'ordinateur, le Chrome. Donc, on continue avec nos paramètres. Donc, il nous reste aussi. Alors, la, bon, le bouton d'accueil, je passe là-dessus, ça va assez vite quand même. Hein. Afficher la barre de favoris, OK. Là, vous pouvez jouer avec la police, vous pouvez jouer aussi avec le zoom de la page. Là, il est réglé par défaut à 100, mais je vous rappelle que vous l'avez ici aussi. Si vous avez besoin de zoomer dans votre page et de lire un truc un petit peu plus petit, eh bien, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le zoom. Euh, ça, c'est plutôt par défaut, le réglage par défaut. Donc, vous voyez, l'apparence, vous pouvez jouer dessus avec des factures qui sont très, très simples. Le moteur de recherche. Alors, pour tous ceux qui ont un petit problème et qui veulent enlever Bing et mettre Google comme moteur de recherche par défaut à la base, c'est là que ça se passe. Hein. Il y en a plein qui sont réglés sur Bing. Hop, vous mettez sur Google et euh, ça va donc euh, vous brancher directement sur Google. Ensuite... Votre navigateur par défaut, bah c'est là que ça se joue hein, si vous voulez mettre Google Chrome comme navigateur par défaut. Et puis, important, celui-ci aussi au démarrage parce qu'il permet en fait de reprendre là où vous vous êtes arrêté. Ça, c'est bien. À chaque fois que vous ouvrez l'ordinateur, il vous ouvre Chrome et il vous remet les mêmes onglets que la veille. Et euh, voilà, il ne vous restera plus qu'à les, qu les charger si vous le voulez. On avance d'un cran. Cette fois-ci, on va carrément dans les paramètres avancés. Vous avez la langue qui est définie ici avec notamment un correcteur orthographique qui va vous servir. Normalement, ça, c'est par défaut, donc il n'y a pas trop trop de soucis là-dessus. Là, vous pouvez décider dans quel dossier de votre disque dur seront stockés tous vos téléchargements. Télécharger, donc vous choisissez l'emplacement de, de vos téléchargements. Impression, ben ça, c'est pour vos imprimantes. Hein. Euh, accessibilité. Ça, c'est peut-être des fonctionnalités que vous avez si vous êtes sur Mac notamment. Euh, système, alors vous laissez ça euh, voilà, d'office, hein, tel que c'est. Et puis, important, voilà, cette histoire de restaurer les paramètres par défaut. Je sais que là aussi, il y en a qui ont besoin de réinitialiser les paramètres par défaut. C'est là que ça se joue, tout simplement. Et vous allez voir que c'est super simple. Hein. Il y a juste un bouton à cliquer. Mais là, par contre, vous remettez un petit peu tout euh, au point de départ. Vous allez perdre pas mal de choses. Bien sûr, c'est à prendre avec beaucoup de précautions, cette partie-là. Hein. Bon, voilà pour cette deuxième étape. Maintenant, il y en a une troisième. C'est toute la partie, j'allais dire, la plus fun hein, de Google Chrome. Et la partie la plus fun, eh bien, c'est la partie extension, parce que là, vous allez pouvoir commencer un petit peu à jouer avec. Alors, je vous rappelle ces trois parties. La partie extérieure qu'on avait ensemble, il y a toutes les préférences sur lesquelles vous pouvez jouer pour régler les choses un petit peu à votre manière. Et puis, la troisième partie, pour s'amuser un petit peu, ou en tous les cas, pour se faire même aider, c'est la partie des extensions qu'on va voir tout de suite. Et c'est donc cette barre du haut que vous voyez là, avec là, en ce qui me concerne, pas mal de petites extensions qui m'aident hein, à chaque fois que quand je travaille. <rire> il y a plein de choses très intéressantes qui sont là toujours à ma disposition. Et pour la plupart, ces extensions sont évidemment des extensions gratuites. Alors, vous pouvez les retrouver ici même dans fenêtre extension. Et là, vous pouvez jouer avec chacune d'entre elles. Alors, c'est facile, hein, vous supprimez, vous pouvez voir les détails si ça vous plaît de cette extension. Et puis, vous avez ce bouton là qui est tout simplement un on-off. Ensuite, vous allez pouvoir faire vos petites courses et aller chercher les extensions qui vous plaisent bien et qui vont vous aider. Donc, il vous suffit d'appuyer ici sur ce Chrome Web Store. Donc, c'est bien, bien sur le Web Store que vous allez trouver. Tout à l'heure, on était dans Thème. Cette fois-ci, on est dans Extensions. Que vous allez pouvoir trouver tout un tas, mais tout un tas d'extensions qui peuvent vous aider dans tout un tas, mais tout un tas de tâches. Alors, vous pouvez faire des recherches, vous voyez, par, par catégorie. Et si vous êtes dans la photo, bah voilà, vous allez chercher toutes les extensions qui sont propres aux photos. Vous pouvez mettre des petites fonctionnalités. Par exemple, vous cherchez que du gratuit. Et ben bah voilà, vous mettez ça là comme ça. Et vous pouvez chercher aussi les extensions les mieux notées. Alors voilà, on va prendre que des euh, 5 étoiles. Voilà. Et vous vous retrouvez donc avec cette fois-ci bah, des extensions, toutes les extensions gratuites, les mieux notées. Et vous avez déjà, vous voyez, pas mal de petites choses que vous pourriez rajouter à votre Chrome. Alors évidemment, il y a à boire à manger, il y a des petits gadgets à deux balles, mais il y a aussi des plugins carrément indispensables. Je vais vous prendre celui-ci, par exemple, au hasard, juste pour vous montrer un petit peu comment euh, ça fonctionne. Vous cliquez, vous voyez que ça vous fait une description, quelquefois en français, quelquefois en anglais, et vous faites juste « Ajouter à Chrome ». C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, Vous ajoutez l'extension à Chrome. C'est fait, elle est là. On va suivre ce qu'ils nous disent, à savoir donc d'appuyer sur « Extension » dans le menu « Fenêtre ». Je dois pouvoir retrouver mon extension qui s'appelle SEO. Voilà, elle est là. Et si je veux la mettre dans cette petite barre du haut pour pouvoir y avoir accès absolument quand je veux, je vais juste sur ce petit, euh, ce petit clic-là, voilà, et je vais retrouver mon extension qui se trouve ici. Voilà, je vais l'épingler et je peux même, si je veux, 
prendre mon extension manuellement et puis la placer absolument où je veux, ici, voilà, pour pouvoir y avoir accès quand je veux. Alors, je la supprime, voilà, parce que je n'en ai pas besoin. Et juste, je vous montre quelques-unes de celles que j'ai sélectionnées me concernant. Peut-être ça vous donnera des idées. Là, j'ai l'heure en France, de quoi faire de la traduction en anglais, de quoi faire des bit.ly, de quoi enregistrer l'écran pour faire des petits tutos très rapides. Quel type de fonte est utilisé Quelles sont les couleurs que j'ai devant les yeux quand je suis sur Chrome, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses de possibles. Faire des copies d'écran, important aussi. Bref, vous voyez qu'il y a plein de choses de possibles. L'essentiel pour vous, c'est de garder cette cartographie claire dans votre tête. L'extérieur de Chrome, la partie moteur avec vos préférences à vous, c'est tout simplement le préférence qu'on a vu. Puis, la troisième partie, la partie un petit peu plus fun, c'est de jouer avec les extensions. À partir de ce moment-là, où vous avez ça bien clairement dans votre tête, vous arriverez toujours à retrouver ce que vous cherchez à faire sur Google Chrome. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre un autre outil de Google, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'apprendre ce qu'est une chaîne YouTube et même carrément d'en vivre. Formation offerte. Il vous suffit juste de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Si tu cliques. Mmh.